ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዘማሬ መላእክት ህብ ተጋታታዮቻችን የበዝማሬ መላእክት ህብ ላይ የሚተላለፍላችሁ የልሳነ ግዝ ቋንቋ ትምርታችን የሶስተኛው ክፍል ይሆናል እንግዲህ ዛሬ የትምርታችንን በካዚ ባፊት ከነበሩ ከሁለቱ ክፍሎች ወተለየ መልኩ በደምጽምና በጽሁፎቹን አንድ ላይ በማቀናጀት ወንድና አንተ ለማدرسን መወከራለን እንግዲህ ይህንን ተመልክታችሁ ደግሞ የምታደርሱንን ሐሳብ አስተያየት እሱንም ያከልንበት የተሻለ በማድረግ ወደና አንተ የሚደርስበት መንገድና መቻቻለን ማለት ነው እንግዲህ ባለፉት ሁለት ክፍሎች ለመማር ለመወከር ነው የመጀመሪያው ክፍል ላይ ግዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነገር አይተናል እንግዲህ ግዝ ማለት ውስጡ በሚዛቸው ፊደላቶች የተነሳ የተለያየ ትርጉም እንዳለው አይተናል በአልፋው አና በአይኑ አሲ ጻፍ የተለያየ ትርጉም ያለው መሆኑን አይተናል ማለት ነው ሌላው የግዝ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ካየን በኋላ ፊደል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውንም አይተናል ፊደል ማለት በርካታ ትርጉም ያለው ነገር እንደሆነም ለማየት መወከረናል ከፊደል ቀጥሎ የገዝ ፊደላት ምንላቸው እና ማን ናቸው አቀማመጣቸውስ እንዴት ነው የሚለው ለማየት መወከረናል የአማርኛ ፊደል የሚባሉት እንደግሞ እነሱንም አይተናል ዛሬ ዛሬ የምራፍ አንድ የመጨረሻው ክፍል የሆነው ተመክሳያት ፊደላት ወይም ደግሞ መክሼ ፊደላት ምንላቸው ነገሮች እና ያለን ማለት ነው እንግዲህ የገዝ ፊደላት በጠቅላላው 26 ናቸው የገዝ ቋንቋ ከ26 መሰረታዊ ፊደላት ወተጨማሪ 9 ሞክሽ ፊደላት አሉት። እነዚህ ከጊዜ በዛት የመጀመሪያ ደምጽታቸው ለቀው ወደ ተመሳሳያይነት አጠራር መጥቷል ማለት ነው። ቢሆንም ግን ከመፈጠሩበትና ከመሰረታዊ ትርጉም አንጻር የተለያየ እንደሆኑ ማወቅ ያስጠበቅብናል። እነዚህ ሞክሽ ያልናቸው ፊደላት በቁጥር 9 ናቸው ብለናል እንግዲህ እነሱ እነት እና ማን ናቸው የሚሉትን ደግሞ ማየት እንጀምር። ለምሳሌ ሃ ብለን سنጠራ 3 ሃዎች አሉ። ሃሌታው ሃ፣ ሃመሩ ሃ፣ እና ብዙሃኑ ሃ። ሳም سنል ሁለት አይነት ሳ አለ። ንጉሱ ሳና እሳቱ ሳ። አ سنል ሁለት አይነት አ አለ። አልፋው አ እንዲሁም ደግሞ አይኑ አ። ጻ سنልም ደግሞ ሁለት አይነት ጻ አለ። ጸሎቱ ጸና ጸሃዩ ጸ። እንግዲህ እነዚህ ፊደላት አንዳንዴ ካለቦታቸው ሲገቡ የተለያየ የትርጉም ለውጥ ያመጣሉ። ይሄንንም ደግሞ ማወቅና በጠንቀቆ ለመረዳት በጣም ለምድ ይጠይቃል። እኔ 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 ራሴ ያን ያህል አላቃቸውም ያን ያልም አይደለም ያን ያል በሚባል ደረጃ ሳይሆን በጣም አስቸጋሪ ነው። እነዚህ ለማወቅ የግድ መጻፍትን በብዛት ማንበብ መምራን ዘንድ ሄዶ መማርን በደንብ ይጣበቅብናል። እንዴት ነው ግን ያላቸው ትርጉም ለውጥ ያመጣሉ سنል ምን ማለት ነው? የሚያመጡስስ የትርጉም ለውጥ ምን አይነት ነው የሚለውን እስቲ እንዴ? እኔ እስቲ ለምሳሌ በሃሌታው ሃ ማሃራብ እየተጽፈና በሃመሩ ሃ ማሃራብ እየተጽፈ ምን አይነት ለውጥ አለው? ማሃራ ማለት በሃሌታው ሃ ማሃራ ሲጻፍ አስተማራየ ማለት ነው። በሃመሩ ሃ ሲጻፍ ግን ይቀራለ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለቱም ማሃራ ሲነበቡ ማሃራ ማሃራ ነው የሚባለው ነገር ግን ማሃራ በሃሌታው ሃ ሲጻፍ አስተማረ ነው በሃመሩ ሃ ሲጻፍ ደግሞ ይቀራለ የሚል የትርጉም ልዩነት ያለው ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ በብዙሃኑ ሃ ሃለ የሚልና በሃመሩ ሃ ደግሞ መልሼ ሃለ የነብ ጽፈው በብዙሃኑ ሃ ሲጻፍ ዘፈነ ዘመረ አመሰገነ ማለት ሲሆን በሃመሩ ሃ ሲጽፈው ደግሞ ሃለ የማለት አሰበ ማለት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሁላችን በብዛት እናቀውን ይሄ ያአንን ተጠቀሙ አልፋው አና አይኑ አ ብዙ ጊዜ እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ የተባለ ሲጻፋይታችሁ ካስተውላችሁ ከሆነ አመት በሁለቱ መንገድ ይጻፋል አመት ባልፋው አም በአይኑ አም ይጻፋል በአልፋው አ አመት ሲጻፍ ገረድ ወይም ደግሞ ሴት አገልግሎት ማለት ነው በአልፋው አ በአይኑ አ ሲሆን ግን አመት ማለት ጊዜ ወይም ደግሞ ዘመን ማለት ነውና እንዲያነጭ የትርጉም ለውጦችን ያመጣሉ ማለት ነው። እነዚህን የትርጉም ለውጦች የሚያመጡ ሞክሼ ፊደላት በቁጥር 9 ናቸው። ያንዳንዳቸውን ጠንቀቆ ማወቅ ይጣበቅብናል። ይሄንንም ለማወቅ ደግሞ ቀደም እንደነገርኳችሁ መመሪያን ጋይዶ መማር መጻፍትን በብዛት ማንበብ የግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ተሞክሳሲያን ፊደላት ብለን የገዝ ቋንቋ ትምርታችን ላይ ስናነሳ ተሞክሳሲያት ተሞክሳሲያት ፊደላት ምንላቸው? በቁጥር 9 ናቸው ማለት ነው። ከ26 ውስጥ ፊደላት ውስጥ ያሉ በቁጥር ደግሞ 9 ሆኖ ተሞክሳሲያት ፊደላት አሉን ማለት ነው። እነዚህ ተሞክሳሲያት ፊደላት አይላቸው? እነዚህን ይሆናል ማለት ነው። ተሞክሳሲያን ፊደላት አይላቸው እነዚህ ናቸው። ለዛሬ ለዛሬ 
ምራፍ አንድንም ያጠቃለልን ስለሆነ ሶስት ጥያቄዎችን እናስቀምጥና እነዚህን ጥያቄዎች ደግሞ እናንተ ከታች በኮሜንት መልክ ተመልሱልናላችሁ ማለት ነው በኮሜንት መልክ ተመልሱልናላችሁ እኔ የመጀመሪያው ጥያቄ ስፍንቱ ቶሙ ፊደላት አገዝ ባልቁ ያገዝ ፊደላት በቁጥር ስንት ናቸው የሚለው ሁለተኛው ጽሐፍ ተመክሳሲያተ ፊደላት አሁን የተማር ነው ተመክሳሲያት ፊደላት ያልናቸው ፊደላት እነሱን ተጽፉልኛላችሁ ሶስተኛው ፊደል ቢሂል ዳሽ ቢሂል ወቱ ፊደል ማለት ምን ማለት ነው ፊደል ማለት ዳሽ ማለት ነው እንደዚህ ማለት ነው በለኛ ያወራናቸው ነገር እሱን ደግሞ ተጽፉልኛላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ኮሜንት ላይ እናንተ ኮሜንት ማረጉንም አትተውቱኝ ማለት ትምርት ነውና መማር ማስተማር ደግሞ ያው አሁን እንደውም ዘመናዊ የመማር ማስተማር ሂደት ተማሪ ተቆረውና እኛ ግን በዩቲዩብ سنመጣ ዩቲዩብ ላይ እናንተ ተሳትፎ ይግድ ያስፈልገናልና ምታደርጉትን ከስር ኮሜንት ላይ ጻፉልን ይሄ ቢሳከል ይሄ ቢጨመር ምንተሉትን ማለት ነው ለደምጽ ለፊደል ግድፈት እንደገና ደግሞ ሰው ምድ ነው ለቪዲዮ ጥራት በጣም ይቅርታን ጠይቃለን ያው እጃችን ላይ ባሉት ማቴሪያል ነው ወድና አንተ መدرسን ምንችለው እነሱ እንደሞ ያሻሻልን ያሻሻልን ከዚህ የተሻለ ነገር ወድና አንተ ይዘን መጣለን እናንተ ግን ከታች አሁን እንዳልኳችሁ ኮሜንት ላይ የኮሜንት ቦታ ላይ መልሶችን ቁጭ አድርጉልኝ እንግዲህ ያው እንደዛ የተሳተፋችሁ የተከታተላችሁን መሆኑንም ለማወቅ ይረዳና ለማለት ነው አሁንም እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁና አትርሱ ለሌሎች ወንድሞቻችን እናደርሳችሁ እናደርስላችሁና እምናቆን አብረን በጋራ የተራረመንን ማማር ማለት ነው ለዛሬ ቆየን በዚህ